eerste wat ik mij afvroeg, ik heb de film gezien, um, of jullie als maker ook vinden dat de film heel veel zegt over hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. Um, het is uh, voor een groot deel autobiografisch. Um, Eén anekdote die ik kan jullie vertellen is toen ik Nederlands moest leren uh, en ik vroeg in een bakker voor, voor brood met um, grof brood, heb ik gevraagd uiteindelijk voor brood met stenen daarin. Want ik wist niet hoe ik moest grof bruin brood voor vragen. Dus dat en, het was dus uh, een klein voorbeeld. En Dan Giesing is oorspronkelijk Brit, maar al heel lang ingeburgerd in Nederland. En zijn woorden waren vanmiddag, ik ben een witte allochtoon. En daarom is de film ook deels autobiografisch. Um, zit er ook veel Britse humor in de film? Uh, er zit zeker humor in de film. Ik weet niet of het Brits is. Inmiddels, uh, ik weet meer van wat, uh, van wat in Nederland afspeelt dan uh, wat in Engeland afspeelt. Um, ik weet zeker dat humor is een van de dingen die mij overeind is. Overeind houdt. Um, is ook belangrijk. En, en, uh, uh, ja, de melancholie, denk ik, dat is ook belangrijk. Ja. Ik woon inmiddels in, in, in Noordoosten uh, Groningen. In, uh, <lacht> we, hebben, we, hebben, we hebben geprobeerd te wonen in, in Vijfhuizendijk in, uh, in, 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 uh, in Friesland. Maar, maar de prijzen van de huizen waren toen te duur. Esther Rots, uh, ik, ik heb begrepen dat jullie een hele bijzondere vorm van samenwerking uh, hebben. En niet alleen op het gebied van deze film, maar zou je daar iets over kunnen vertellen? Um, ik denk, wij zijn beginnen met samenwerken in 1999. Toen hebben we het geprobeerd om samen een film te regisseren. En uh, na aanleiding daarvan hebben we besloten de taken te scheiden. <lacht> en, uh, dus we wisselen elkaar af. Dan die maakt soms uh, uh, muziek. Hij uh, doet sounddesign voor mijn films, of ik monteer zijn films. Of... En in dit geval uh, heb ik uh, olifantenvoeten geproduceerd, samen met mijn broer. Dus uh, dat is onze samenwerking. Hij gaat al heel lang en heel diep en, uh, en hij blijft uh, verrassend. Ja. Oké, okay. <laughs> vind jij dat ook? Vind ik dat ook. Mm -hmm. dat, het, dat het lang en lang verrassend is. Ja. Ik wil nou, als je 13 minuten aan het is niet te lang. Ja. Weet je zelf nog graag kwijt wilt aan het publiek? Kwijt wil aan het publiek? Ja. Uh, 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 nee, eigenlijk niet. Um, uh, vast wel. <laughs> maar nu niet. Nee. <laughs> Misschien moeten we dan afspreken dat na afloop van de film jullie bij de borrel zijn. Oeh, zeker. Ja, ja. 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 Als, 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 Iedereen die als, dan alsnog vragen heeft, uh, feel free. Ja, commentaar is welkom, ja. ja. Zeker. Ja. Dan wil ik jullie graag een Nederlandse bos bloemen geven. En hartelijk dank. Dank u wel. Taken a lot of time to get um, 
get to the screen. Uh, it took me uh, 12 years from the first idea to, to uh, the premiere uh, about a year ago. Um, I'm not going to say much more about, uh, about the thing you're already hearing in the seats. And, uh, yeah. Yeah. <laughs> um, do you think because the film is based on, true, on a true story, um, maybe that has changed history in Norway, but um, now you've won so many prizes with the film. Do you think that changes history again? Does it make you feel different about the film? Uh, no, not really. As a director, you generally uh, watch the, your faults and the compromises of the film. And maybe down the road in 10 years you can look at it at, at, for what it is. But for me, as you will see, when I check the focus and the technical things, I will run out of the cinema. But um, I, will, I still hope you will enjoy the film. <laughs> I hope so too. Um, do you have a new project in mind already? Um, I had a project that was uh, involving young amateur actors and a lot of outdoor location. It was a script written, but uh, after this film finished, I decided against it being my next film. Uh, you might understand why after you have seen the film. Um, many of the cast are first time actors and many of the boys you will see have similar backgrounds as the boys they portrayed. Um, so um, that's for the question I haven't really decided on the next one, so not really. Yeah. Too early yet. Yeah. Yeah. Okay. Um, is there something I didn't ask you because I really want to tell the people about the film? No, I mean, I don't want to really affect the audience uh, yeah. uh, okay. experience of the film. I think I hope mm -hmm. it will speak for itself, mm -hmm. and I will be available, uh, you know, for any questions uh, after the film is screened uh, outside. Yeah. So I can only wish you good luck, and uh, <laughs> I hope you enjoy. Thank you very much. <laughs>